मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉलेज रिक्वायर्ड इन एन एल पी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक छोटा सा पार्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर कुछ पहले से नॉलेज होनी चाहिए तो चलो पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है अ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एक नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के अंदर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट वॉट द वर्ड मीन्स एक वर्ड कैसे क्या मीन करता है हाउ वर्ड्स कम्बाइंड टू फॉर्म सेंटेंस किस तरह से वर्ड्स को कम्बाइन करके हम सेंटेंस बना सकते हैं हाउ वर्ड मीनिंग कम्बाइंड टू फॉर्म सेंटेंस मीनिंग कैसे वर्ड्स की मीनिंग को मिला के मैं सेंटेंस की मीनिंग बना सकता हूँ और सो ऑन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आर गिवन बिलो तो इन सब के लिए कैसे एक वर्ड का मतलब क्या होता है कैसे हम अलग अलग वर्ड को मिला के सेंटेंस बना सकते हैं और क्या ऐसे वर्ड्स के सेंटेंस मिला के हम सेंटेंस का एक मीनिंग बना सकते हैं तो वो सब वगैरह 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 के लिए आपके ही नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के अंदर कुछ नॉलेज पहले से होना चाहिए तो कौन सा नॉलेज है चलो देखते हैं सो दिस आर दी नॉलेज विच आर रिक्वायर सबसे पहले फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल नॉलेज है दूसरा है मोर्फोलॉजिकल नॉलेज तीसरा है सिंटेक्टिक नॉलेज फोर्थ है सीमेंटिक नॉलेज फिफ्थ है प्रेगमेटिक नॉलेज और डिस्कोजर नॉलेज वर्ल्ड नॉलेज तो ये ब्रैकेट को और इन चीज़ों को एक बार आप इग्नोर कर दो भूल गया हूँ हटाना लेकिन कोई बात नहीं तो सबसे पहले देख लेते हैं फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल नॉलेज तो सबसे पहले फोनोटिक एंड फोनोलॉजिकल नॉलेज क्या होता है और उसकी क्यों ज़रूरत है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के अंदर तो फोनोटिक एंड फोनोट पहला पॉइंट पढ़ते हैं फोनेटिक इज़ अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज द लेवल ऑफ साउंड तो फोनोटिक क्या है एक स्टडी है लैंग्वेज का एट द लेवल ऑफ साउंड ये टेक्स्ट पे काम नहीं करता ये साउंड पे काम करता है तो कहाँ पे यूज़ होता है एलेक्सा हो गया सीरी हो गया तो उस लेवल पे इसकी जानकारी ज़रूर हो रही है वाइल तो फोनोटिक वो होता है फोनोलॉजी क्या है फोनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ स्पीच तो फोनेटिक एक स्टडी ऑफ साउंड है और फोनोलॉजी क्या है उन सब साउंड को मिला के एक ऑर्गेनाइज और यूनिट ऑफ स्पीच बनाना तो फोनेटिक एंड फोनोलॉ फोनोलॉजिकल नॉलेज आर एसेंशियल फॉर स्पीच बेस्ड सिस्टम एंड दे डील विथ हाउ वर्ड्स आर रिलेटेड टू द साउंड दैट रियलाइज देम मतलब ये साउंड्स के रिलेटेड नॉलेज आपको ज़रूरी है कि कैसे एक दूसरे से वर्ड रिलेट करते हैं और उसको साउंड कैसे रिलीज होता है वही चीज़ ये बताता है कि साउंड का नॉलेज भी होना चाहिए आपके सिस्टम में कि कैसे आर ई डी रीड आर ई डी रेड होता है और आर ई ए डी रीड होता है तो मशीन किस तरह से उसको रिकोगनाइज़ करेगी कैसे उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगी तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ठीक है फिर आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर जो है मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है पता है मॉर्फोलॉजी होता है कंसर्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन मॉर्फोलॉजी एक स्टडी है वर्ड फॉर्मेशन की सॉरी <coughs> तो एक वर्ड किस तरह से फॉर्म करता है वो उसको कहते हैं द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इतना क्लियर है तो इसमें किस चीज़ का नॉलेज चाहिए इट इज़ अ स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड इन टू मिनिमल डिस्टिंगशन यूनिट ऑफ मीनिंग कॉल मॉर्फिन तो मॉर्फिन क्या होता है मैं बता देता हूँ एक वर्ड है ना उसको अगर मैं दो टुकड़े करूँ तो भी एक इंडिपेंडेंट वर्ड वो बन सकते हैं फॉर एग्जांपल हैंडसम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट हैंड एंड सम तो जो छोटे से छोटा वर्ड है जो इंडिपेंडेंट है उसको और काट के मैं और कुछ वर्ड बना ही नहीं सकता इनको मॉर्फिन कहते हैं तो इनको मिला के जब मैं वर्ड्स बनाता हूँ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कॉल मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज समझ रहे हो क्या तो मॉर्फिन कहते हैं छोटी छोटी फॉर एग्जाम्पल अनसक्सेसफुल तो उसमें अनसक्सेस और फुल तीन अलग अलग मॉर्फिन को यूज़ करके मैंने एक सेंटेंस बनाया है फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बताया था हैंड सम तो हैंड और सम दो अलग इंडिपेंडेंट वर्ड को मिला के मैंने एक सेंटेंस बनाया एक वर्ड बनाया है तो इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मॉर्फिन को मिला के मैं वर्ड्स बना सकता हूँ तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के लिए मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए थर्ड पॉइंट वही कहता है मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज कंसर्न हाउ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मॉर्फिन यही चीज़ बताया चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा है सिंटैक्टिक नॉलेज सिंटैक्टिक नॉलेज सिंपल सा है ग्रामेटिकली किस तरह से हम वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बना सकते हैं वही चीज़ ये बोलता है लेकिन इस बार एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या बता रहा है सिंटेक्स इज ए लेवल एट विच वी स्टडी हाउ वर्ड्स कम्बाइन टू फॉर्म फ्रेजिस फ्रेजिस क्या है एक सेंटेंस का बहुत छोटा टुकड़ा तो फ्रेजिस कम्बाइन टू फॉर्म क्लाउज क्लाउज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस के कम छोटा टुकड़ा होता है क्लाउज क्लाउज का छोटा टुकड़ा होता है फ्रेजिस तो फ्रेजिस को मिला के हम क्लाउज बनाते हैं और क्लाउज को मिला के सेंट
सेंटेक एनालिसिस कंसर्न सेंटेंस फॉर्मेशन वही इसका मेन कंसर्न क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन इट डील विथ हाउ वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस कि किस तरह से मैं वर्ड को मिला के एक करेक्ट सेंटेंस बना सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्कूल वेंट टू द बॉय ऐसा तो ये तो सेंटेंस नहीं है ना करेक्ट बॉय वेंट टू द स्कूल हाँ भाई ये सेंटेंस जब रहा है तो ये सब ध्यान का नॉलेज ये सब नॉलेज इसके पास है सिंटेक्टिक नॉलेज होना चाहिए अपनी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर फिर आ जाते हैं फोर्थ वन फोर्थ वन है अपना सीमेंटिक नॉलेज तो सीमेंटिक नॉलेज क्या होता है अब तक हमने ग्रामेटिकली किया था लेकिन अभी ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या होता है इसका मतलब क्या होता है वो भी तो जाना जरूरी है तो ये कंसर्न करता है सीमेंटिक नॉलेज तो आपके अंदर अपने जो सेंटेंसेस है उसके मीनिंग भी पता आपको होने चाहिए यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होना चाहिए आपको पूरे सेंटेंस के और वर्ड्स के दोनों के मिला के मीनिंग पता होना चाहिए क्या ठीक है ग्रामेटिकली तो मैंने लिख दिया लेकिन क्या वो सच में उसका कुछ मतलब भी निकल रहा है ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट तो है लेकिन क्या उसमें सच में उसका कुछ मतलब भी निकल रहा है क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ग्रामेटिकली करेक्टेड है करेक्टेड है पर उसका मीनिंग उतना नहीं है तो इसीलिए सीमेंटिक नॉलेज चेक करता है कि इसका कुछ मतलब बनता है कि नहीं तो वही ये फर्स्ट पॉइंट में इट कंसर्न मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लेकिन डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू एम्बिग्यूस इन्वॉल्व एम्बिग्यूटीज इन्वॉल्व एम्बिग्यूस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं जैसे हो गया बैंक एक बैंक का मतलब होता है जैसे जहाँ पे मैं पैसे जमा करता हूँ दूसरी जगह बैंक का मतलब होता है रिवर जिसमें पानी जमा होता है तो एक ही वर्ड के दो सारे दो मीनिंग हो गए ना तो कभी कभी मतलब बताना कि ये एग्जैक्टली किस लिए बोला गया है वो कन्फ्यूजन आ जाता है सीमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो वहाँ पिक्चर में आता है प्रेगमेटिक नॉलेज तो प्रेगमेटिक नॉलेज होना उसके लिए आपको जरूरी है वो क्या करता है प्रेगमेटिक नॉलेज क्या करता है पता है वो आपके सेंटेंस को और उस मूवमेंट पर ये वर्ड या फिर ये सेंटेंस किस फॉर्म में बता रहा है कि क्या वो बैंक सच में एक पैसे की बैंक है या फिर एक पानी की बैंक है तो वो सीमेंटिक नहीं डिक्लेयर कर पाता तो प्रेगमेटिक नॉलेज यहाँ पर आपको हेल्प करता है कि हाँ भाई ये बात हो रही है पैसों के बैंक की या फिर ये बात हो रही है पानी वाले बैंक की तो वो दोनों में से कन्फ्यूजन दूर करने वाला कौन होता है प्रेगमेटिक नॉलेज तो प्रेगमेटिक इज एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग और सीमेंटिक्स समझ रहे हो क्या तो ये एक्सटेंशन है मीनिंग और सीमेंटिक का एक्सटेंशन है वो जो सीमेंटिक अपना एनालिसिस था उसका एक्सटेंशन है प्रेगमेटिक नॉलेज सेकेंड पॉइंट आ जाता है प्रेगमेटिक डील्स विद द कॉन्टेक्चुअल एक्सपेक्ट ऑफ द मीनिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन की ये कौन ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये कॉन्टेक्स पे क्या मीनिंग निकल सकता है वो प्रेगमेंटिक डिसाइड करता है इट कंसर्न हाउ सेंटेंस आई यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस ये वो भी ध्यान देता है कि कौन से सेंटेंस अलग अलग सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन पे कैसे सेंटेंस यूज होते हैं फॉर एग्जांपल कुछ सिचुएशन है आई वेंट टू बैंक टू टेक मनी तो यहाँ पे क्या होगा बैंक का मतलब है मेरे पैसे जमा करने की जगह या फिर पैसे लेने की जगह आई वेंट टू द बैंक अब मेरे को ई मूवमेंट पर रिवर का कोई नहीं आ रहा है कि यार जहाँ पानी जमा होता है उसका सेंटेंस नहीं आ रहा है लेकिन वहाँ पर कुछ सेंटेंस होगा वैसा कुछ सेंटेंस होगा तो वहाँ पे मैं पानी की बात करूँगा आप समझ रहे हो ना तो प्रेगमेटिक नॉलेज क्या करता है कंसेप्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता देता है डिसाइड करता है कि भाई ये वाला सही है या वो वाला सही है तो अगर सीमेंटिक जब नहीं कर पाता तो प्रेगमेटिक नॉलेज होना जरूरी है उसके बेस पर हम चूज कर सकते हैं दोनों में से कि कौन सा सही है फिर आ जाता है डिस्कोस नॉलेज में डिस्कोस नॉलेज क्या होता है पता है यहाँ पे है ना एक चंक ऑफ लैंग्वेज आप मिला के देते हो ये एक सेंटेंस नहीं होता सेंटेंस ज़्यादा होता है एक बार आप एक पैराग्राफ पढ़ लेते हो तो आपको आधी कहानी पता चल जाती है उसके बेस पे आप नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसके बाद तो ये होगा हम आधी मूवी देखने के बाद कभी कभी प्रेडिक्ट करते क्या भाई इसके बाद तो हीरो ही जीतेगा हीरो मार देगा विलन को ऐसा 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 तो डिस्कोस नॉलेज भी थोड़ा वैसे ही होता है डिस्कोस कंसर्न कनेक्टेड सेंटेंसेस डिस्कोस का कंसर्न क्या होता है सेंटेंसेस को मिलाना इट इज स्टडी ऑफ चंक ऑफ लैंग्वेज विच आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस डिस्कोस लैंग्वेज कंसर्स इंटर सेंटेंसियल लिंक दैट इज हाउ द इमेजिलिटी प्रेजेंटिंग सेंटेंस अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस कि ये सेंटेंस पे वो इंटरप्रिटेट करता है कि अगला सेंटेंस क्या हो सकता है डिस्कोस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटिंग इंटरप्रिटिंग प्रोनाउंस एंड टेम्पोरियल एक्सपेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कन्वेट फॉर एग्जाम्पल हम एक बार बार सेम नाम तो नहीं ले सकते ना फॉर एग्जाम्पल रमेश वेन टू सागरपुर ही देन बाय सम क्लोथ तो अभी मैंने रमेश की जगह रमेश बाय सम क्लोथ नहीं मैंने ही यूज़ किया क्यों क्योंकि मेरे को पहले का डिस्कोजर पता था उसके बेस पर मैंने सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ कर दिया तो डिस्कोज नॉलेज ये
रोजमर्रा आप जो जान रहे हो सुन रहे हो जो स्पीकर्स को सुन रहे हो न्यूज़ देख रहे हो या फिर इंसानों के क्या बिलीव्स होते हैं क्या गोल्स होते हैं वो सब अगर आपके पास अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो एक लैंग्वेज को समझने के लिए आप बहुत सही हो जाओगे तो उसके लिए पहला पॉइंट है वर्ल्ड नॉलेज इज नथिंग बट एवरी नॉलेज दैट ऑल स्पीकर शेयर अबाउट द वर्ल्ड इट इंक्लूड्स जनरल नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉट ईच लैंग्वेज यूजर मस्ट नो अबाउट द अदर यूजर बिलीव एंड गोल्स थर्ड है दिस एसेंशियल्स टू मेक द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मोच मच बेटर मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उतना पता होना चाहिए कि सामने वाले दूसरे यूजर्स की क्या बिलीफ है क्या गोल है तब जाके वो एक लैंग्वेज को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है तो ये थे अपने कुछ नॉलेज रिक्वायर इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझना है आपके सिस्टम के अंदर ये नॉलेज पहले से होने चाहिए तभी आपका सिस्टम बहुत अच्छे से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर पाएगा ठीक है तो कौन से थे फिनेटिक एंड फोनोलॉजिकल साउंड्स मॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सिंटेटिक है वो ग्रामेटिकल है सीमेंटिक है मीनिंग है प्रेगमेटिक है एम्बिक्यूटी में से कौन सा सही चूज करने का डिस्कोजर सेंटेंसेस को नेक्स्ट इंटरप्रेट करने का वर्ल्ड नॉलेज दुनियादारी दैट्स इट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा एंड थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो 